Hello students, welcome to Resolute Academy. In the 23rd November, we have important title news. I am really sorry that I have not uploaded this video. There are some technical issues. There is a majority, major problem with health. There are technical issues. I am recording and I am going to record. I am going to record and I am going to record. That's why I am recording. And I am going to record and I am going to record. I am going to record and I am going to record. I am going to record and I am going to record. You will not suffer for that because in that video le, in that la in that kind important and there no, all news, each and every news has been covered. That one you have to kill. Angan and thingly issue onda, angan aavada na maximum try yar onda. But angan and thingly aaya thani, you have to one news bolum missa aavada naokna the aar responsibility ana enda the. So you can rely upon that. So in that thamke news start yanga na same illa. One board news onda around sixty fifty five sixty news important onda cover yeh. Apne thamke pettan the maximum korte same the kodo le output onda ka. So, we will start without any delay. First news and then we will go to the governor. I am going to go to the Tamil Nadu and Kerala government. The Supreme Court is going to go to the Supreme Court. The governor is misused. I am going to go to the governor and the governor has passed. There are 4 options. I am going to go to the governor. The governor is going to go to the governor. The governor is going to go to the governor. The governor is going to go to the act. The governor is going to go to the governor. The governor is going to go to the governor. ओके आई ने कौन सा कोड़ काम बैठ चुला इन लोगों ने रीडिल वक्त क्या रंडाम तो मोनाम तक आ रही है इंदर ना इतना प्रेसिडेंट ने इंडिया आई क्या आदि कौन से सिनेरियो इंदर तो हम कर डिस्कस किया इंदर ना प्रेसिडेंट ने संडिया मिट्टम अलग ही इंदर ना पुलिकार ने दिया मिट्टम Legislative Assembly, अलगे Houses of, ना नमला State Legislative Assembly से नर्तक तिरछा ही क्या reconsideration लाइले इन दिनगे लो उन्ना रंडा point प्रश्न उन्नतम तो आना है नहीं पुलिकार ने perspective लेने ओके इधर शरीर अल्ला इंगेना चाय बाढ़ी ला आई नू कोर्च conditions उन्नदे याद हो रखा conditions लागना चाय बेटम अब इड आ उरी condition लागे ने पुलिकार ने अलग ने ना governor ने feel ही है � Angan itu situasi ni lantaran, ini berikir, adanya sendiri amit. Apa, nahl option sonda ari le, governor. Apa, nahl antara option, option, nanya reconsider ayat itu, reconsideration ayat cendah jo. Anu itu, awalnya reenact itu, ari legislative assembly. Nampulah ipam governor, okay, governor, orang ente color macam itu, orang ente, okay, governor. Nampulah i governor ni itu, governor bill bandu, governor ni le, awalnya legislative assembly, okay. Governor ni bill bandu, governor ni perasan doa ni, governor ni itu tericipa itu. Tericipa itu, awalnya ni itu, semua orang windum. Aina reenact itu, adair ini dia, alangge, ini dengan lu ceria modification berarti itu reenact itu macam ni. Ider, dua case lah, alam, tericipa governor ni ada aichu ni al, governor ni ada ni permission, alangge, asenti korite, petio, narbanda, ane constitution le, angan ada provision ni al, tapi sekarang iper tak case le, governor angan cahaya tayar al, Tamil Nadu ni ada itu, Tamil Nadu ni ada tu, tericipa reconsideration ni korite ni al, Tamil Nadu ni, legislative assembly ni le, governor ni tericipa reconsideration ni korite itu ni al, angan tu, Tamil Nadu legislative assembly ni ada aina windum, windum पास है तो, but नमला गवर्नर ने दे दो आई ना विथहोल्ड यान वाला तीर्मान ने दो, अपर अंगना वन्ना पर आना ये वेरी केस उड़ता है वड़ा सुप्रीम कोर्ट ले, पर सुप्रीम कोर्ट वारने दें दाने वड़ा गवर्नर कांट विथहोल्ड रीपास्ट बिल से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वारने दाना नमला इधर आर आना डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओके अबे सुप्रीम कोर्ट तंदरन वाला ना अंगने छह वाला अधिकार आर की ला गवर्नर ने यार इन्होंने भी बनाया था आर्टिकल इरिनोर इरिनुटियों ने बिल ले पास है ना तो गवर्नर ने ऐसे बंदा बटर कार्य आनंद आना इरिनोर आर्टिकल इरिनोर लंदन प्रोसेस ऑफ बिल पास इन Legislative Assembly, apabila itu, bagaimana kita presiden 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 kita Nampola governor nolak options, okay? Nampola kita akan diskusi tentang ini. Ini empat karya yang kita akan bincangkan. Pilihan bilik condition yang kita akan bincangkan. Governor nolak reserve yang betul bil for the इन दाना नमला इन दाना reservation is obligatory when the bill passed by the state legislature endangers the position of the state high court okay president इन दा consideration ने bill reserve ये ना अलगे bill ने president ने consideration लाई के रंगे नर्बंद माया के ऐसे इन दाना state high court ना बाद ही के ना इन दिन के लोग एक law अलगे legislature कोण्डो अंदर टंडे state assembly अन्ना अंदर ये नम president ने अदर president का consideration ने कोड़ते मधिया हो अदर नर्बंद आन ओके पिन्ने कोच्चि कारिंग लोंडे governor ने discretion ना ना governor ने reserve चाहिए इन्ना केस अल्लो याद क्या 
against the provision of the constitution constitution lulla neyamangal allenge provision de suppose nammala state il ini freedom of speech paadilla ennu nammala state legislature paranja endeyam governor ana nere president reconsideration la aikum le president consideration la aikum adu oru example aanu paranjathu angane cheyarilla aru okay ennalum angane oru example aduthe opposed to dpsp dpsp endana directive principle of state policy appo idu endana basically oru ഡയറക്റ്റീവ് പോലെയാണ് സ്റ്റേറ്റ്സിന് അവർ ഒരു ആക്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കൺസിഡറേഷനിൽ വെക്കണം ഞാൻ ജനങ്ങളെ നന്മ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ എന്താണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അഥവാ അതിനെ എന്തെങ്കിലും ബാധിക്കുന്ന കാര്യം ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ ബിൽ പാസ് ചെയ്യണതിൽ ഒരു പോയിന്റ് എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റീകൺസിഡർ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാൻ ആർക്കും അധികാരമുണ്ട് ഗവർണറിന് പിന്നെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കൺട്രി ഇന്ത്യയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും അവർക്ക് റീകൺസിഡറേഷൻ ചെയ്യാം പിന്നെ ഓഫ് ഗ്രേവ് നാഷണൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഡിഫൻസിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഒരു തീരുമാനം എടുത്താൽ നമ്മളെ സ്റ്റേറ്റ് അത് എന്താണ് നാഷണൽ ഇമ്പോർട്ടൻസിന്റെ കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുക്കാനുള്ള അധികാരം ഇല്ല അവർക്ക് എന്നാലും അവർ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഇട്ടെന്ന് വെച്ചോ അത് അങ്ങനെ ഇൻഡയറക്ട്ലി എങ്കിലും ബാധിക്കുന്നുണ്ട് നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഡിസിഷൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ കൺസിഡറേഷനിൽ അയക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഡീൽസ് വിത്ത് കമ്പൽസറി അക്വിസിഷൻ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി അണ്ടർ ആർട്ടിക്കൽ തേർട്ടി വൺ എ ഈ ഒരു കേസിലും എന്താണ് നമ്മളെ ഗവർണറിന് നമ്മളെ സെൻട്രലിൽ അയക്കാൻ സെൻട്രൽ മീൻസ് പ്രസിഡന്റിൽ കൺസിഡറേഷന് അയക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനാരിയോ ആണ് ഇവിടെ എൻറ്റയർലി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പം കേസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും വരും ബട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സിനാരിയോ വന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആസാം ലോഞ്ചസ് ആപ്പ് ബേസ്ഡ് എ എസ് ടി സി ക്യാബ് സർവീസ് ആൻഡ് യു പി ഐ ബാക്ക്ഡ് ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് സൊല്യൂഷൻ എ എസ് ടി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആസാം സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ നമ്മളെ കെ എസ് ആർ ടി സി ഉണ്ടല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ അവരെ ആസാം സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷന്റെ സിറ്റി ക്യാബ് സർവീസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അവരെന്താണ് ഇതിന് ഇതിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് റിയൽ ടൈം ട്രാക്ക് ചെയ്യാം അവരെ ക്യാബ് ഇവിടെ വരണു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ അതിനെ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ്സും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു യു പി ഐ ബാക്ക്ഡ് പേയ്മെന്റ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഈ ഊബർ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതേപോലെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ആ ഒരു ആസാം സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷന്റെ ഒരു ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഇതിനു മുമ്പേ ഊബർ ഒക്കെ അല്ലേ ഉള്ളൂ പ്രൈവറ്റ് ആൻറ്റിറ്റീസ് ഇത് ഗവൺമെന്റ് പോലും ആ ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ക്യാബിൽ ആ ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആപ്പ് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്താരാണ് ആസാമിന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മിനിസ്റ്ററായ പെരുമാൽ സുക്ലാബ് ദായി ഓക്കെ സുക്ലാബ് ദയ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എയിം എന്താണ് ടു പ്രൊ ടു പ്രൊവൈഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റേഴ്സ് എ കൺവീനിയൻറ്റ് ആൻഡ് അഫോർഡബിൾ സേഫ് മോഡ് ഓഫ് ട്രാവൽ ട്രാവൽ ചെയ്യണേ എളുപ്പമുള്ള ഞാൻ നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മെഷീനറി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ കൂടെ റിലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രൈവറ്റ് എൻറ്റിറ്റീസിൽ പല വിമൻസിനൊക്കെ സേഫ്റ്റി ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഭയപ്പെടുന്നു അല്ലേ പക്ഷെ ഗവൺമെൻറ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് അതൊരു അക്കൗണ്ടബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവർ ആരോടെ പാർട്ട്ണർ ചെയ്തേക്കണമെന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫോൺ പേ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിനോടാണ് അവർ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ യു പി ഐയും കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ചെയ്താരാണ് ഫോൺ പേ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് യു പി ഐ ബേസ്ഡ് ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് സൊല്യൂഷൻസ് ഓക്കെ സിറ്റി ക്യാബ് സർവീസിന് വേണ്ടി ക്ലിയർ ആണല്ലോ നമ്മൾ ആസാമിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആസാമിന്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററും ഗവർണർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആസാമിന്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആരാണ് ഹിമാന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ ഹിമാന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ ശർമ്മ അല്ല ശർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ആണ് ഇത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ ഉള്ളവർ പറയുമ്പോൾ ശർമ്മ എന്നാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത 
പ്ലാറ്റ്ഫോം നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടെങ്കിലും അത് നിങ്ങൾ അറിയാനും പോകണ്ട സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ അറിയണ്ട ഓക്കെ ട്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഗെയിമിങ് ലൈവ് സ്ട്രീം ഒക്കെ ചെയ്ത് ഗെയിം ഗെയിമേഴ്സിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതിൽ കോ കോ ഫൗണ്ടറാണ് എമിറ്റ് ഷിയർ ഓക്കെ പിന്നീട് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിൽ ആരാണ് ആമസോൺ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നത് അത് ഇതിൻ്റെ ഡെപ്തിലൊന്നും കൂടുതൽ പോകണ്ട ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ അപ്രൂവ്സ് യു എസ് ടി ത്രീ സിക്സ്റ്റി മില്യൻ ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ഐ ടി ഹാർഡ്വെയർ സെക്ടർ നമുക്കറിയാം എന്താണ് നമ്മൾ ഐ ടി സെക്ടറിൽ കുറേ കൂടെ പ്രോളിഫർ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വികസിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഇന്ത്യ ഒരു മുന്നൂറ്റി അറുപത് മില്യൺ യു എസ് ടി അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ ഇതിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ നോക്കാം ഇന്ത്യയുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് വരെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് വരെ ഐ ടി ഹാർഡ്വെയർ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ല ഹാർഡ്വെയർ ആണ് ഐ ടി ഹാർഡ്വെയർ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൻ്റെ വോല്യൂം എത്ര ആക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബില്യൺ യു എസ് ടി ആക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബില്യൺ യു എസ് ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ അത്രയ്ക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ വന്ന ഫോറിൻ്റെ ഒരുപാട് കൺട്രീസിൽ നിന്ന് ഡിമാൻഡ് വരും ഇന്ത്യയിൽ ഓക്കെ ഇന്ത്യ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചിപ്പ് സെറ്റ്സും ഇതെല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യ ഭയങ്കരമായിട്ട് പുഷ് ചെയ്യണുണ്ട് ഇന്ത്യൻ കൺട്രി ഓരോരോ സ്റ്റേറ്റ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് റണ്ണേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ ഐ ടി പാർക്സും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഇന്ത്യ ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ ഐ ടി സെക്ടറിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഒരു കുറച്ച് ഒരു പത്തിരുപത് വർഷത്തിനകത്ത് ലീഡ് ചെയ്യും വേൾഡിന് ഓക്കെ ഈ സെക്ടറിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫോറിനിലായാലും ഇന്ത്യൻ ആൾക്കാരാണ് ഈ ഓപ്പൺ എ ഐയിലൊക്കെ മെജോറിറ്റി വർക്ക് ചെയ്യണത് ഓപ്പൺ എ ഐ എ ഐ ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെങ്കിലും അതിൽ ആൾക്കാരാണ് ഇന്ത്യൻസ് ആണ് കൂടുതലും പിന്നെ അതേപോലെ ഇലോൺ മസ്കിന്റെ കമ്പനി എന്താണ് ടെസ്ലയിലായാലും പുള്ളിക്കാരെ സ്പേസ് എക്സിന്റെ എല്ലാത്തിലും നാസയില ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യൻസ് ആണ് കൂടുതലുള്ളത് ഓക്കെ അവരൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ മെജോറിറ്റി ടെക്നോളജി ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് പക്ഷെ പേരാരതാണ് ഉണ്ടാവണ യു എസിന്റെയും അങ്ങനെ ഫോറിൻ കൺട്രീസിന്റെ ബട്ട് അതേസമയം ഇന്ത്യയിൽ ഈ ടെക്നോളജി എല്ലാം ഡെവലപ്പ് ആയാൽ ഇന്ത്യയുടെ നെയ്മ് അതേ ലെവലിൽ എത്തും എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം വെച്ചാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ചെയ്യണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി അവർ അപ്രൂവ്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ട്വന്റി സെവൻ കമ്പനീസിനെയാണ് അവർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെല് എച്ച് പി ഫോക്സ്കോൺ എന്നിട്ട് ഡൊമസ്റ്റിക് മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ലൈക്ക് ഡിക്സ്കോൺ ടെക്നോളജീസ് വി വി ഡി എൻ ഇങ്ങനത്തെ ടെക്നോളജീസിൻ്റെയാണ് അവർ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ആ എത്രയാണ് എമൗണ്ട് ത്രീ സിക്സ്റ്റി മില്യൺ യു എസ് ടി ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അപ്രൂവ് ചെയ്തത് ബാങ്കിന് എക്സാമിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേറ്റി എന്ന് പറയും മേറ്റി ഓക്കെ മേറ്റിയുടെ ഹെഡ് ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അശ്വിനി വൈഷ്ണവാണ് അശ്വിനി അശ്വിനി എ എസ് എച്ച് ആണ് കേട്ടോ സോറി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് ഇത് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങളത് അറിഞ്ഞിരിക്കാം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് റെയിൽവേരെയും എന്താണ് ഇൻചാർജ് ആരാണ് അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അടുത്ത് ജേവിയർ മേലി ഇലക്റ്റഡ് ആസ് ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് അർജന്റീന അർജന്റീനയുടെ പുതിയ പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് ജേവിയർ മേലി ഓക്കെ ഓൺ നവംബർ എപ്പോഴാണ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ റീസെന്റ്ലി അപ്പോയിന്റ് ആയതുള്ളൂ ഇത് പുള്ളിക്കാരെ ആരെയാണ് സക്സീഡ് ചെയ്യണമെന്ന് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അൽബർട്ടോ ഫെർണാണ്ടസ് അൽബർട്ടോ ഫെർണാണ്ടിസിനെയാണ് എന്താണ് റിപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അത് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോയിൻമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെയാണ് റിപ്ലേസ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ഈ പുള്ളിക്കാരൻ നമ്മൾ ജേവിയർ മെല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരൻ ഇതിനു മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടി വി ആങ്കർ ഹോസ്റ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൊഫഷനും കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ അവർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ
സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ഓക്കെ ഇതിൽ ആദ്യം ബ്രിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളുവായിരുന്നു ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളുവായിരുന്നു ബി ആർ ഐ സി മാത്രമേ ഉള്ളുവായിരുന്നു അതിൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നീടാണ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിൽ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയും കൂടെ ചേർന്നത് ഓക്കെ ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിലാണ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ചേർന്നത് അപ്പോഴേ ഈ ബ്രിക്ക് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മളെ ഒരു ഇക്കോണോമിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ജിം ഓ നെയൽ ജിം ഓ നെയൽ ഓക്കെ ജിം ഓ നെയിലാണ് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോഴേ അത് എപ്പോഴാണ് ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിൽ അതിനുശേഷം ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ആയപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായത് ബ്രിക്ക് എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായത് പിന്നെ അത് ടു തൗസൻഡ് ടെനിൽ ബ്രിക്സ് ആയി ഇപ്പം പുതിയ കുറച്ച് ആൾക്കാരെയും കൂടെ അവർ നമ്മൾ ഇൻഡക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സിക്സ് മെമ്പേഴ്സിനെ ഇൻഡക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഇലവൻ മെമ്പേഴ്സ് ആവാൻ പോവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ആൾക്കാരാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ നിന്നാണ് കുറച്ച് പേര് നമ്മൾ എടുത്തത് അത് കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പൊബിറ്റോറ വൈൽഡ് ലൈഫ് സെഞ്ചുറി ഇതൊരു ഇമേജ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ എന്താണ് ദ ഹിന്ദുലി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇമേജ് വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോളാം കാരണം ഇതിലൊക്കെ ഇപ്പം വൈൽഡ് ലൈഫ് സെഞ്ചുറി പറയാം നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അയ്യോ യു പി നമ്മളെ എസ് എസ് സിയിലൊക്കെ ഈ വൈൽഡ് ലൈഫ് സെഞ്ചുറി എവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതൊക്കെ രണ്ടംലി ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മിക്കും അല്ലേ നാഷണൽ പാർക്കൊക്കെ നൂറ്റി ആറ് നാഷണൽ പാർക്കുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുന്ന പോസിബിലിറ്റിയാണ് അത് വൈൽഡ് ലൈഫ് സെഞ്ചുറി അറൗണ്ട് നാനൂറിന് മുകളിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഓർമ്മിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന മെയിൻലി ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമേജ് ഇട്ടേക്കും അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ ഒരു മെൻഷൻ കാണും എന്നുവെച്ചാൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ ഹോൺ റൈനോസോസ് ആൻഡ് ദേരി ബേബീസ് ഗ്രേസിംഗ് ഇൻ പോയിബിട്ട് എന്താണ് വൈൽഡ് ലൈഫ് സെഞ്ചുറി ഇൻ ആസാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ന്യൂസ് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇത് എക്സാമിന് വേണ്ടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ അറിയണം ഇപ്പം പൊബിറ്റോറ ഈ വൈൽഡ് ലൈഫ് സെഞ്ചുറി എവിടെയാണുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രഹ്മപുത്ര ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻസിൻ്റെ അറൗണ്ട് എന്ന് ബ്രഹ്മപുത്ര റിവർ ഫ്ലോ ചെയ്യണേൻ്റെ അടുത്താണ് ഉള്ളത് അടുത്ത ഡിസ്ട്രിക്ട് ഏതാണ് മൊറിഗാവ് ആസാം ഓക്കെ ആസാമിൻ്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഗവർണർ നമ്മൾ നോക്കിയതാണ് അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും പറയണില്ല എന്നാലും വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞേക്കുക എന്താണ് ഇമാന്ത ബിശ്വശർമ്മ ആരാണ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഗവർണർ ആരാണ് ഗുലാബ് ചന്ദ് കട്ടാരിയ ഓക്കെ പൊബിറ്റ്ര വൈൽഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് സെഞ്ചുറി ഹാസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വൺ ഹോൺഡ് റൈനോസറസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് വൺ ഹോൺ റൈനോസറസിൻ്റെ ഹയ്യസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ എവിടെയാണുള്ളത് നമ്മളെ ഈ ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫ് സെഞ്ചുറിയിലാണ് ഉള്ളത് ഇതിനെ ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫൺ കോൾഡ് മിനി കാസിരംഗ മിനി കാസിരംഗ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതിൻ്റെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പും വെജിറ്റേഷനും ഓൾമോസ്റ്റ് കാസിരംഗ നാഷണൽ പാർക്കിൻ്റെ സിമിലർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അടുത്ത് ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന അനിമൽസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ വൺ ഹോൺഡ് റൈനോസറസ് അത് എൻഡേഞ്ചേർഡ് സ്പീഷീസ് ആണ് പിന്നെ അത് കൂടാതെ എന്താണ് മെമൽസ് ഉണ്ട് ലെപ്പേഡ് ലെപ്പേഡ് കാറ്റ് ഫിഷിംഗ് കാറ്റ് ജംഗൽ കാറ്റ് ഫെറൽ ബഫല്ലോ വൈൽഡ് പിക്സ് ചൈനീസ് പെങ്കോലിയൻസ് എക്സെട്ര ഇതൊക്കെയാണ് അവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ വാട്ടർ ഹൈസിൻത്ത് അവിടെ ഒരു ഇൻവേസീവ് സ്പീഷീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻവേസീവ് അക്വറ്റിക്സ് പ്ലാന്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഇൻവേസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉള്ള അല്ലാത്ത പുറത്തുനിന്ന് വന്ന് അവിടെ ഇതായതാണ് ഫ്ലറിഷ് ചെയ്തതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം അവിടുത്തെ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ബേർഡ്സിനെ അത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ബാധിക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ലേക്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ലേക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ബോഡീസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് എന്താണ് ഈ വാട്ടർ ഹൈസിൻത്ത് ഒരു മാറ്റ് പോലെ വരും ഓക്കെ മാറ്റ് പോലെ ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ആ നമ്മളെ ഈ അനിമൽസും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫൗൾ ബേർഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഫുഡ് എവിടെ നിന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ റിവറിനകത്ത് കിടക്കുന്ന മീനുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാറ്റുകളുള്ള ഡെവലപ്പ് ആകുമ്പോൾ ഈ നാത്തുള്ള മീനും ചാവും അത് കൂടാതെ ഇവരെ ഫുഡ് സോഴ്സും കട്ട് ഓഫ് ആവും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവർക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വാട്ടർ ഫൗൾ ബേർഡ്സിന് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നിട്ട് അടിയിലുള്ള മീനുകളും ചത്തു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വെജിറ്റേഷനെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ബാധിക്കും അതാണ് വാട്ടർ ഹൈസിൻത്ത്
ഞാൻ പറയണതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടാൽ മതി അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഐഡിയ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സാർത്തി പോർട്ടലിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെൽഫ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഇതാണ് കിട്ടുന്നത് എൻട്രൻസ് എക്സാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെ ഇക്ക് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഇതിൽ ആരാണ് കോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിൽ വീഡിയോ കോഴ്സസ് ഉണ്ടാവും അറൌണ്ട് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കോഴ്സസ് ഉണ്ടാവും ഈ കോഴ്സ് ആരാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ഐ ടിയിലുള്ള ഫാക്കൽട്ടീസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു കോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഐ ഐ ടി പിന്നെ ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള ഐ ഐ എസ് സി എവരാണ് കോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം കോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ക്വിസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ക്വിസിൽ നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ചോദിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ബേസിക്കലി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ജയിക്ക് വേണ്ടി ലക്ഷക്കണക്കിന് മുടങ്ങണമെന്ന് ആ ഒരു പൈസ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ആ ഒരു ഗവൺമെൻറ് സൈഡിൽ നിന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അറൗണ്ട് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് പിന്നെ കുറേ നിരവധി ഒരുപാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് രീതിയിൽ ഒരുപാട് ക്വിസസ് ഉണ്ട് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് പന്ത്രണ്ട് ലാംഗ്വേജസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ട്വൽവ് ലാംഗ്വേജസിൽ ഈ പഠിപ്പിക്കണം ഈ കോഴ്സ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ജെ ഇയും നീറ്റ് എക്സാംസിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവർ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഓവറോൾ ഈ മൊത്തം കണ്ടന്റ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പം വായിച്ച് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയാൽ പോരെ അതാണ് സാത്തി സാത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു കൂട്ടുകാർ ഒരു സുഹൃത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ജെ ഇ നീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സാത്തി സാത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കൂട്ടുകാർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളെന്താണ് സെൽഫ് അസസ്മെന്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ഫോർ എൻട്രൻസ് എക്സാം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഓവറോൾ സ്ട്രക്ചർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഐ ഐ ടിയിലും എന്നിട്ട് ഐ ഐ എസ് സിയിലുള്ള ഫാക്കൾട്ടീസ് ആണ് ഈ കോഴ്സസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് യൂണിഫി യൂണിഫി ക്യാപിറ്റൽ ഗെറ്റ്സ് സെബി നോട്ട് ടു സ്റ്റാർട്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ബിസിനസ് അതായത് ബാങ്ക് എക്സാമിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത്ര മാത്രം ബാങ്കിങ് എക്സാമിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്ത സെബിയുടെ കാര്യം പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എസ് എസ് സിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബാങ്കിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാം യൂണിഫ് യൂണിഫി ക്യാപിറ്റൽ ഗെറ്റ്സ് എസ് എബി നോട് സ്റ്റാർട്ട് മ്യൂച്വൽ ബിസിനസ് അപ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ബിസിനസ് ആര് ആരാണ് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് യൂണിഫ് യൂണിഫി ക്യാപിറ്റൽ ആര് ആരെന്നാണ് പെർമിഷൻ കിട്ടുക സെബിയിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ സെബിയുടെ കാര്യം അറിയണം സെബിയുടെ ചെയർമാൻ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും എം മിസ് മധാബി പൂരി പൂച്ച് മിസ് മധാബി പൂരി പൂച്ചിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്താണ് ഷി ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് വിമൻ സെബി ചെയർമാൻ ഓക്കെ ചെയർപേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സെബിയിൽ ഇതിന് മുമ്പ് വിമൻ ചെയർപേഴ്സൺ ഇല്ലായിരുന്നു മധാബി പൂരി പൂച്ചാണ് ഫസ്റ്റ് വിമൻ ചെയർപേഴ്സൺ ഓക്കെ സെബിയിൽ അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരിയുടെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ സെബിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് സ്റ്റാറ്റുട്ടറി ബോഡിയാണ് എപ്പോഴാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടൂല് അപ്പോൾ ഈ അത് പ്രൊവിഷൻസ് ആ ആക്ടിലുള്ളതാണ് സെബി ആക്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടൂൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻസ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവരെന്താണ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ബി എസ് സി എൻ എസ് സി ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചസിൽ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യണ ഒരു ബോഡിയാണ് ഞാൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യണ ഒരു ബോഡിയാണ് അത് ബേസ് ഇത് നമ്മളെ സെബി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇത് ആദ്യം തുടങ്ങിയത് നോൺ സ്റ്റാറ്റുട്ടറി ബോഡി ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി എയ്റ്റിലെ നയൻറ്റിയിലാണ് തുടങ്ങിയത് പിന്നീടാണ് ഇതിനെന്താണ് സ്റ്റാറ്റുട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആക്ടിൻ്റെ അണ്ടറിൽ സ്റ്റാറ്റുട്ടറി ബോഡി ആക്കി മാറ്റിയത് ഓക്കെ ബൈ സെക്യൂരിറ്റീസ് ലോ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഓക്കെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ലോ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിൽ ഒരു ലോ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അതിൻ്റെ അനുസ അണ്ടറിൽ ഇനി ഇവർക്ക് എന്താണ് ഈ മണി ഇവർക്ക് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം മണി പൂളിങ് സ്കീം വർത്ത് ഹൺഡ്രഡ് ക്രോസ് ഓർ മോർ ആൻഡ് അറ്റാച്ച് അസെറ്റ്സ് ഇൻ കേസസ് ഓഫ് നോൺ കംപ്ലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണി പൂളിങ് സ്കീം ഉണ്ടല്ലേ ചിറ്റ് ഉള്ള ചിറ്റ് ഫണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അത് നൂറ് കോടി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഫണ്ടിങ് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ആർക്കാണുള്ള സെബിക്കാണുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പം വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് അതിലെന്തെങ്കിലും നോൺ കം
more but less than 60 years. 60 years in the Tara, Alang in the Namla individuals are in the Okay, employees are in the Ambatanje, Alangi, Arava is in the Tarola. Angan to categorization and over the dollar. But the government has provided three months to invest in SSC, SS for individuals aged above. 55 but below 60. Okay. Now, we have to invest in this scheme. 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 Now, we have to invest in this finance ministry. We have to invest in this senior citizens' savings schemes. We have to invest in this ministry. 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 अर्थात् नरेंद्र जी दाना नेक्स्ट ओके MOSJE unveils financial incentive for empowering divyang individuals. Divyang individuals ने वैंडी और ये नमलं दाना और financial incentive कोण दोनों टंडा आर आने एम्मा एमओ एसजीई नो जाम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट आर आने इंचार्ज इधर जाम बारे टंडे वीरेंद्र कुमार आने इधर ने इंचार्ज याद इंडे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ए Nampaknya divya anggap pas apa, apa yang self employ, anda ni lori cari je, na, orang ke, orang loan, anggun anda ni lori kena, anda ni lori lori special itu orang ke, kerana, anda ni ke, walaian anda, anda ni, nampaknya equality itu konsep anda, equity itu orang konsep anda, equality itu mana? Semua orang ke, pas apa, apa, orang height orang ke, semua orang ke, ada same height orang ke, orang same height ada, cerdik tu tipu, okay, same height orang ke, ada ni, itu same height anda udah sih, okay, same height anda udah sih, ada ni equality orang, pas ada sama. Orang alat, orang adi pukul, one feet alat, orang alat dua adi pukul, okay, two feet. Apa ni? Ia ke orang adi guna orang table baca orang titi, ia alat dua feet akan ada mana same akum. Adanya ni equity ni orang. Apa ni? Ibu equity guna orang ada concept orang ada perayaan, okay. Apa ni? Adanya mendi orang ada orang ada financial support kita orang ada orang ke orang orang persen de interest rebate kita orang ada orang ke orang divya orang ke members orang ada orang. Apa ni? Ini orang ada to aim to promote financial inclusion and foster Economic empowerment among divyangs. Divyangs are physically challenged and mentally challenged. This is basically what we have done. In this scheme, there is a percent interest rebate. We have to receive divyangs financial support from National Divyang Finance and Development Corporation. National Divyang Finance and Development Corporation. If you have a loan and financial support, there is a percent rebate and interest rebate. कार्य होने दिल्ली नर्नय रिबेट अंडर दिस लोन इस फॉर टाइमली रिपेमेंट टाइमली रिपे ये नंगे अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंडा आदो का फॉलो चाहिए नंगे टम पिन्ना इधर दाना नमला सेंट्रल गवर्नमेंट का कमिटमेंट एंड कांड के नज़र दाना अफोर्डेबल प्रोवाइड फैसिलिटीज़ अवेल अपलिफ्टमेंट इंडिया � Challenge title is through state channelizing agencies and partner banks appointed by state or union territory governments. Okay, about the National Divyang Finance Development Corporation, it is a central public sector utility undertaking. It is an agency that we have two bodies. Department of Empowerment of Physically Handicapped and Ministry of Social Justice and Empowerment. That is the two ministries. We have the MOSJE Virendra Kumar and the chairman of the chairman and the managing director of NDFDC is Navin Shah and the headquarters in New Delhi is established in 1997. Next, Karnataka Bank partners with HDFC Life to offer insurance products. Karnataka Bank is now in the same way, but now in the same way, HDFC Life is the same way. What is the offer? Insurance product. Insurance product is packed in this way. This is the very bank exam. It is important for our SSE exams. That's why we are doing this. Karnataka Bank is doing this. The main benefit is to host up benefits to customers seeking financial security and life protection. And the range of Pudhi or innovative and customer centric financial solutions provided. This is established. HDFC Life established. That is HDFC Bank as one of the promoters. Others being अब्रब तो नन्हा मॉरिशस होल्डिंग है 2006 लिमिटेड अबेरे है ना आठ तरह पार्ट इधर लेकिन दरअसल ना प्रमोटर नो रहना दो के अतरंग आ रही है अबे तो हम लोग कर्नाटक बैंक ने कुछ कुछ आ रहे हैं ना नन्हा आज हमारा एमडीसीयू आ रहा है ना रहे ना श्रीकृष्णा हरि हरा सरमेन श्रीकृष्णा ने � अब इसलिए कृष्णा हरि हरि शर्मा ना पुलिस का ना रिप्लेस है तो एम महाबलेश्वर ने ना महा 
ഇത് ഈ വർഷത്തെ ഒരു അപ്പോയിൻമെന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് പഠിച്ചു വരിക ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ എവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ മാംഗ്ലൂർ ആണ് മാംഗ്ലൂർ മാംഗലൂർ ഓക്കെ ഇതാണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ എന്തിനാണ് കർണാടക ബാങ്കിൻ്റെ ഓക്കെ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ് സാഷ്യ പ്രൊജക്ട്സ് ഇന്ത്യസ് ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് അറ്റ് സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ പെർസെന്റ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ ഓക്കെ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോറിലെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് അവർ എത്രയാണ് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ പെർസെന്റ് ഇതും വെറും ബാങ്ക് എക്സാംസിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എസ് എസ് സിക്ക് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ട് അത് നോക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ഈ ഗവൺമെന്റ് സാഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി എന്താണ് ഒരു ഇങ്ങനത്തെ റേറ്റിംഗ് ഏജൻസിയാണ് അവർ പ്രിഡിക്ട് ചെയ്യും ഓരോ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കൺട്രിയിലെ ഗ്രോത്ത് പ്രൊജക്ട്സ് പ്രൊജക്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ട്രാജക്ടറി അവർ പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ ഒരു കമ്പനിയാണ് ഇതിൻ്റെ ചെയർമാനും ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ഡേവിഡ് എം സോലോമൻ ആണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ ന്യൂയോർക്കിലാണ് യു എസ് എയിൽ ഓക്കെ കൂടുതൽ വേറെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ബ്രെയിൻ അലൈവ് എ ഐ ഫൗണ്ടർ സുജിത് റോയ് വിൻസ് നാസാസ് ഇമ്പാക്ട് പ്ലാനറ്റ് അവാർഡ് ഓക്കെ നാസാരെ ഇമ്പാക്ട് പ്ലാനറ്റ് അവാർഡ് ആർക്കാണ് കിട്ടിയത് ബ്രെയിൻ അലൈവ് എ ഐ ഫൗണ്ടർ സുജിത് റോയ് സുജിത് റോയിനാണ് കിട്ടിയത് ബേസിക്കലി ഈ നമ്മളെ നാസയും നമ്മളെ ഈ ബ്രെയിൻ അലൈവ് എ ഐയും കൂടെ ഒരു ചാർന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അവരെന്താണ് ജിയോ സ്പെഷ്യൽ ഇന്റർ എന്ന് ഞാൻ ജിയോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഫൗണ്ടേഷൻ മോഡൽ പ്രൊജക്റ്റ് അവർ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഔട്ട്കം ആയിട്ടാണ് പുള്ളിക്കാരന് സുജിത്ത് റോയിന് കെടുത്തിട്ടുള്ള നാസർ റിസർച്ച് ടീമിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ പിന്നെ ഇതിൽ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആരോട് നാസറോട് അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ അറിയേണ്ട ബ്രെയിൻ അലൈവ് എ ആയിരം ഫൗണ്ടറായ സുജിത് റോയിനാണ് നാസ ഇമ്പാക്ട് പ്ലാനറ്റ് അവാർഡ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോയിൻമെന്റ്സ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് ക്യാബിനറ്റ് എന്താണ് ഹെഡഡ് ബൈ ആരാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അത് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ വലിയ വലിയ എന്താണ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഹെഡിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് ക്യാബിനറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ക്യാബിനറ്റ്സ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് ക്യാബിനറ്റ് അതിൻ്റെ ഹെഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പിന്നെ വേറെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും കമ്മിറ്റിയിൽ അപ്പോൾ അവരാണ് വിനയ് തോൻസെ വിനയ് എം തോൻസെരെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഫൈനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് യാത് ബാങ്ക് ആണ് എസ് ബി ഐ എസ് ബി ഐയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആരെ എത്ര വർഷ വർഷത്തേക്ക് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് അത് ഓർമ്മിച്ചേക്ക് പിന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വരുമ്പോൾ വേറെ ഒന്നും അറിയേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനു മുമ്പ് വിജയ് തോൻസെ എന്താണ് വർക്ക് ചെയ്തത് പുള്ളിക്കാരൻ ഡെപ്യൂട്ടി എം ഡി കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എസ് ബി ഐയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് പ്രയർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പിന്നെ എസ് ബി ഐയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചെയർമാൻ ആരാണെന്ന് എക്സാമിന് ചോദിക്കാം ചെയർമാൻ ആരാണ് നമ്മളെ ദിനേഷ് കുമാർ ഖാറ ആണ് ഓക്കെ ദിനേഷ് കുമാർ ഖാറ ആണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ എവിടെയാണ് മുംബൈ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് എന്നിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിലാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഈ ന്യൂസിൽ അറിയാവുന്നുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തത് ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ലൂക്ക് ഫ്രൈഡ് മാൻ ഫ്രൈഡ് മാൻ സോറി ലൂക്ക് ഫ്രൈഡൻ ഓക്കെ നെയിംഡ് ആസ് ട്വൻറ്റി തേർഡ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ലക്സംബർഗ് ലക്സംബർഗിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആരാണ് ലൂക്ക് ഫ്രെഡ്മാൻ ഓക്കെ ഇത് ആരെയാണ് റിപ്ലേസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ സേവിയർ ബിറ്റൽ സേവിയർ ബിറ്റലിനാണ് റിപ്ലേസ് ചെയ്യണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മളെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നമ്മൾ നോക്കി ലൂക്ക് ഫ്രെഡൻ ആണ് പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ലക്സംബർഗ് സിറ്റി ആണ് കറൻസി യൂറോ ആണ് ഓക്കെ യൂറോപ്പിൻ്റെ ഒരു കൺട്രിയാണ് ഇവിടെ എന്താണ് ലക്സംബർഗ് ഓക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അത് അവരെ യൂറോ സോണിനകത്ത് വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കറൻസി യൂറോ എന്ന് പറയണത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ പിന്നെ ആർ ബി ഐ അപ്രൂവ്സ് അപ്പോയിൻമെന്റ് ഓഫ് ഫൈവ് ഹിന്ദുജ ഗ്രൂപ്പ് റിപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ആസ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഓൺ റിലയൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ബോർഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കണം നമുക്ക് എന്താണ് അമർ ചിന്തോ
ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ അത് വരുമ്പോൾ അവരെ കോസ്റ്റ് കട്ടാവും അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ നോളജ് പാർട്ട്ണർ ആയിട്ട് ആരെയാണ് കൊണ്ടുവന്നുള്ള സി എസ് ഐ ആറും ഡി ആർ ഡി ഒ ബേസിക്കലി റിസർച്ചും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് അവിടെ ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കമ്പനീസിന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സംഭവം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് ടു എയിം ടു എൻഹാൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ ഇൻ മെഡിക്കൽ സെക്ടർ വിൽ ഫർദർ എനേബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഇനോവേഷൻ ഇന്നോവേറ്റീവ് ഡിവൈസ് ന്യൂ ടെക്നോളജി അലൗവിങ് ഫോർ ക്വിക്ക് ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് സീരിയസ് ഇൽനെസ് ആൻഡ് എൻഷുറിംഗ് പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മളെ മെഡിക്കൽ ഡിവൈസസ് ഒരു പോളിസി നമ്മൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബേസിക്കലി ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി വരെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യും അത് കൂടാതെ നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും കൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ മെജോറിറ്റി ഓഫ് മെഡിക്കൽ എക്വിപ്മെന്റ്സ് എവിടെ നിന്നാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഫോറിൻ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മളെ ഈ ബ്ലഡ് ട്യൂബ് നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ന്യൂസിൽ കണ്ടതാണ് ബ്ലഡ് ട്യൂബ് എന്താണ് ഇഗോർ ഹസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇഗോർ ഹസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ കേരളത്തിലാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ എട്ട് ലക്ഷം എന്താണ് ബ്ലഡ് ട്യൂബ്സ് പെർ ഡേ ആയിട്ട് നമ്മളിത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫെസിലി കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം ഇന്ത്യയിലുള്ള ഈ ബ്ലഡ് ട്യൂബ്സ് ബ്ലഡ് ട്യൂബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് ട്യൂബ്സ് അല്ല സോറി ബ്ലഡ് ബാഗ്സ് ബ്ലഡ് ബാഗ്സ് മാനുഫാക്ചർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് മെഡിക്കൽ ഡിവൈസസ് ആണ് മെഡിക്കലിന് ആവശ്യമുള്ള എക്വിപ്മെൻസും ഡിവൈസസും ഇത് എക്വിപ്മെൻ്റ് ആണ് ഡിവൈസ് അല്ല ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ സ്കാനിങ് ഡിവൈസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊക്കെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻറ്റൻഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ നോർമലി ജർമ്മനി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കൺട്രീസ് എന്നാണ് ഇപ്പം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് ആ കോസ്റ്റ് ആരെ ഭർത്ത് വരും പേഷ്യൻസിൻ്റെ ഭർത്ത് അത് വരാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ഡിവൈസ് മാനുഫാക്ചറിങ് പോളിസി നമ്മൾ റീസെൻ്റ്ലി ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും കാര്യം അറിയണം പിന്നെ അതർ പാർട്ട്നേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യു പി ഗവൺമെൻറ് വേറെ കൊലാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാ അദാനി ഗ്യാസിനോട് എന്തിനാണ് പൈപ്പ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റിൽ പാർട്ട്ണർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആര് യു പി അത് പോരാത്തതിന് ടി എച്ച് ഡി സി ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് അവരെ തേരി ഹൈഡ്രോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ അവരുടെ എന്താണ് സോളാർ പവർ പാർട്ട്ണർ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കണ്ടെയ്നർ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ കോൺകോർ അവരോട് എന്താണ് ലോജിസ്റ്റിക് പാർട്ട്ണർ ആയിട്ട് അവരെ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് മെഡിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും മെഡിക്കൽ സർവീസസിന് വേണ്ടി പിന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെക്നോളജി പാർക്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അവരോട് എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രി ഫോർ പോയിന്റ് ഒ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഗ്ലോബൽ റെക്കഗ്നീഷൻ ഓഫ് മെഡിക്കൽ യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ദ പാർക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫോർ പോയിന്റ് ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ് അങ്ങനത്തെ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രി ഫോർ പോയിന്റ് ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബേസിക്കലി നമ്മളെ എ ഐ ബേസ്ഡ് അങ്ങനത്തെ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യണ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയാം പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് യു പി എന്താണ് നമ്മളെ ഈ പോളിസി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഫാർമ പോളിസി എല്ലാത്തിനും വേണ്ടി റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ യു പിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ് ലക്നൗ ആണ് അവിടുത്തെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആരാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യോഗി ആദിത്യനാഥ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ഗവർണർ ചിലപ്പോൾ അറിഞ്ഞൂടായിരിക്കും ആനന്ദി ബെൻ പട്ടേലാണ് മിക്കവർക്കും അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അറിഞ്ഞൂടാത്തവർ ഇത് നോട്ട് ചെയ്യുക ആനന്ദി ബെൻ പട്ടേലാണ് ഭയങ്കര ആനന്ദത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഗവർണർ ഓഫ് യു പി ആരാണ് ആനന്ദി ബെൻ പട്ടേൽ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മേഘാലയ ലോഞ്ചസ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമ്പയിൻ ടു അച്ചീവ് സീറോ ഹങ്കർ അപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കാം റീസെന്റ്ലി വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ലോഞ്ച്ഡ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമ്പയിൻ ഫോർ എന്താണ് ടു അച്ചീവ് സീറോ ഹങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയും ഇത് ആരാണ് മേഘാലയ ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ല അത് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വളരെ റെലവൻ്റ് ആണ് അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോഴേ ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്തതാണ് കോം കൊമിൻഗോൺ എംബോൺ അത് മിനിസ്റ്ററി ഓഫ് ഫുഡ് ആൻഡ് സിവിൽ സപ്ലൈസ് ആൻഡ് കൺസ്യൂമർ അഫയേഴ്സ് ആണ് മേഘാലയ പുള്ളിക്കാരനാണ് ഈ ക്യാമ്പയിൻ ലോഞ്ച് ചെയ്തത് എന്താണ് ആൾക്കാരെ ഈ ഹങ്കറിന് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫുഡിനെ കുറിച്ച് കുറെ കൂടെ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഗ്രെയിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ
ഓസ്ട്രേലിയ ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തന്നെ റിക്കി പോണ്ടിങ്ങിന്റെ അണ്ടറിൽ അവർ ജയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൂന്നോ നാല് പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് ഒരു റിക്കി പോണ്ടിങ്ങിന്റെ അണ്ടറിൽ ഓക്കെ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോഴേ ഇത് ഒരു കാര്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഇപ്പം തോപ്പിച്ചത് ജയിച്ച ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ആരാണെന്ന് പറയണം പാറ്റ് കമ്മിൻസ് ഓക്കെ പാറ്റ് കമ്മിൻസ് ആണ് ഈ ഇപ്പോഴത്തെ വേൾഡ് കപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടീൻത്ത് അഡീഷൻ ഓഫ് ഐ സി സി മെൻസ് ഓഡി ഐ വേൾഡ് കപ്പ് അതിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ജയിച്ച ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ജയിച്ച ടീം ഏതാണ് ഓസ്ട്രേലിയ ഓസ്ട്രേലിയ ക്യാപ്റ്റൻ ആരാണ് പാറ്റ് കമ്മിൻസ് ഓക്കെ പാറ്റ് കമ്മിൻസ് ആണ് ക്യാപ്റ്റൻ എന്നിട്ട് തോറ്റ ടീം ഏതാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് റണ്ണർ അപ്പ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനലിൽ തോറ്റ ടീം ഏതാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ആരാണ് രോഹിത് ശർമ്മ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഫൈനൽ മാച്ച് എവിടെയാണ് നടന്നത് നരേന്ദ്രമോദി സ്റ്റേഡിയം എവിടെയാണത് അഹമ്മദാബാദ് ഗുജറാത്തിലാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോഴും ആ ഒരു കാര്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പല പഴയ ന്യൂസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ഇത് എല്ലാം കൂടെ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരടുത്ത് പറയാണ് ഞാൻ ഓക്കെ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ സി സി മെൻസ് ക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഹോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇന്ത്യയാണ് അക്രോസ് ടെൻ വെന്യൂസ് പത്ത് വെന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലാണ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പത്ത് സ്റ്റേഡിയത്താണ് മാച്ചസ് നടന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇത് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇവിടെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഫിഫ്ത് ഒക്ടോബർ ടു നയൻറ്റീൻത്ത് നവംബർ വരെയുള്ള മാച്ചസ് ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇതിൽ ജയിച്ചത് ആരാണ് നമ്മളെ ഓസ്ട്രേലിയ ആണ് ആറാമത്തെ വിജയമാണ് നയൻറ്റി എയ്റ്റി സെവനിൽ ജയിച്ച് നയൻറ്റി നയനിൽ ജയിച്ച് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ എന്നിട്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ റിക്കി പോണ്ടിങ് രണ്ടിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇപ്പം ആറാമത്തെ വിക്ടറി ആയിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടീൻത്ത് അഡീഷനിലാണ് ആറാമത്തെ വിക്ടറി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മാക്സിമം വേൾഡ് കപ്പ് ആരാണ് ജയിച്ചിട്ടുള്ള ഓസ്ട്രേലിയ ആണ് മാക്സിമം നമ്മളെ ഐ സി സി മെൻസ് ഓടി ഐ വേൾഡ് കപ്പ് ജയിച്ചിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ഈ വേൾഡ് കപ്പിൽ കിട്ടിയ അവാർഡ്സ് നോക്കാം പ്ലെയർ ഓഫ് ദ ടൂർണമെന്റ് വിരാട് കോഹ്ലി നമ്മൾ നോക്കിയ കാര്യമാണ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് ഫൈനൽസിൽ ട്രാവിസ് ഹെഡ് ട്രാവിസ് ഹെഡ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഒരു സെഞ്ചുറി അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ കാരണം തന്നെയാണ് ഒരു വിക്ടറി അവർക്ക് രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞത് ഓക്കെ ഹയസ്റ്റ് റൺ സ്കോറർ ആരാണ് ഈ മൊത്തം ഐ സി സി വേൾഡ് കപ്പിൽ എന്താണ് വിരാട് കോഹ്ലിയാണ് ഓക്കെ ഹയസ്റ്റ് വിക്കറ്റ് ടേക്കർ ആരാണ് മുഹമ്മദ് ഷാമിയാണ് ഇരുപത്തിനാല് വിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വിരാട് കോഹ്ലി എത്ര സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് റൺസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കീ പെർഫോമൻസ് ബൈ ഇന്ത്യൻ പ്ലെയേഴ്സ് ഇന്ത്യൻ പ്ലെയേഴ്സിന്റെ ഏറ്റവും ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് പെർഫോമൻസ് അതിൽ കുറച്ച് റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമേ നോക്കണുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ വിരാട് കോഹ്ലി ഹയസ്റ്റ് റൺ സ്കോറർ ആയിട്ടുണ്ട് സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് റൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ബേസിക്കലി ഇതുവരെ നടന്ന വേൾഡ് കപ്പിൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് സ്കോർ ആണ് ഇതിനു മുമ്പ് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ആണ് സിക്സ് സെവൻറ്റി ത്രീ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മൾ വിരാട് കോഹ്ലി സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എടുത്ത് ആ റെക്കോർഡും ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പിന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ എന്താണ് വേറൊരു റെക്കോർഡ് ഫോം ചെയ്ത് എന്താണ് നയൻ ഹാഫ് സെഞ്ചുറീസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതും സച്ചിൻ്റെ റെക്കോർഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് സെവൻ ഹാഫ് സെഞ്ചുറീസ് ആണ് സച്ചിൻ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൻ്റെ അഡീഷനിൽ പിന്നെ വിരാട് കോഹ്ലി സച്ചിൻ്റെ വേറൊരു റെക്കോർഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറിൽ ഓടി ആയാലും ഫോർട്ടി നയൻ സെഞ്ചുറീസ് ആണുള്ളത് അത് വിരാട് കോഹ്ലി ഫിഫ്റ്റി സെഞ്ചുറി അടിച്ചിട്ട് ആ റെക്കോർഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ വിരാട് കോഹ്ലി ബിക്കം ദ സെക്കൻഡ് ഹയസ്റ്റ് റൺ സ്കോറർ ഇൻ ഓടി ആയി വേൾഡ് കപ്പ്സ് നയൻ സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ഓക്കെ ഇൻ തേർട്ടി സെവൻ മാച്ച് എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഹയസ്റ്റ് ആരാണ് ഹയസ്റ്റ് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് ടോട്ടൽ എല്ലാം വേൾഡ് കപ്പിലും സച്ചിൻ ഒരുപാട് വേൾഡ് കപ്പ് കളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറിൻ്റെ ടോട്ടൽ സ്കോർ ഇത്രയാണ് അപ്പോഴേ നമ്മൾ വിരാട് കോഹ്ലിയുടെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ഇപ്പം ആരാണ് ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് കയറി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളെ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ റിക്കി പോണ്ടിങ്ങിനാണ് ഓവർടേക്ക് ചെയ്തത് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ സ്കോർ എത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ ആണ് ഓക്കെ അതിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തിട്ട് വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ടു എടുത്തത് ആരാണ് വിരാട്
Indian to score 18,000 runs. Abra Arak and Vera, Sachin Tendulkar on under Rahul Dravid under Sora Ganguly, Pina Virat Kohli, and Shashab Roy Sharma. 18,000 number mold ODI le, totals le score is it all international cricket. Le, ODI verum number test verum T20 included on KL Rahul number super running. KL Rahul also made the record of for the fastest century in India. By an India in ODI World Cup. It is the ball in the Netherlands against the first century. Okay. Next, Kuldi Piyadam Nagar Chavar Ayanangi. Pulli Kaare 250 international cricket. Uh, sorry, international wickets. That is the against the match. Then, 250 complete is South Africa against the group matches. That is the feat achieved. Then, Shumban Gil achievement. Became the fastest batsman to reach 2000 runs in ODI uh, cricket during the World Cup group stage. Okay. New Zealand against the 2000 runs score the total score is the fastest batsman to reach 2000. That's why we have Virat Kohli overtake Shumman Gill. Okay. Shumman Gill achieved this in 38 matches since his ODI debut in 2019. In 2019, ODI started in the first 30 matches. Okay. Now, uh, 2023, November 2023, data answer is Shubman Gill, number one ODI batsman ranking. Le, number one. Anu. Okay, that's the foreign records. Anu, Glenn Maxwell is the fastest century. 100 runs in 40 balls. 40 balls is 100. We have a record. Anu, yaru, Glenn Maxwell. Okay, that's the Maxwell became the highest individual scorer in ODI run chase by 201 runs against Afghanistan in group stage match. And then, one match, one team in the maximum score is the Pulli Karnan. That is very important. Because there is no run score, it is a very achievement. Okay. He also became the first batsman to score double century in ODI. Okay. ODI is the first batsman in the first batsman. There is no score. Yeah. New Zealand batsman Rich, uh, Rachin Ravindra had the record of the record. He broke Sachin Tendulkar's record of scoring the most runs in a single edition of Cricket World Cup below age of 25. This is the third time in the World Cup. He broke the maximum score in the record. He broke the record of the record. He broke the record of the record. He broke the record of the record of 578 runs in 2023. Our Sachin Tendulkar is the score of the record of the record. Angelo Matthews became the first cricketer to be dismissed by timed out format in international match. This is what we are going to do. We are going to do a timed out. One player is out tight and the other player is going to be in the stands. The stands are going to be in the stands. The time is going to be in the stands. The time is going to be in the stands. The time is going to be in the stands. Rule book le name onda. Apa anggana orang rule book ni name onya use dah na Angela Matthew na out aki deh Sri Lanka ni. Okay. Apa poli karan ni wandh poli karan poi. Okay. Ada banyak controversy karan ni, but ada ni according to the rule correct ana. Okay. Pinne. ICC Men's ODI World Cup 2023 le Australia wins sixth. Okay. Ah, ada ICC Men's ODI World Cup ni kurang cukup cerita detail oka. Ini dalam ni perasaan. Patah team an participate dah. Ada kerana of India. Afghanistan, Australia, Bangladesh, England, Netherlands, New Zealand, Pakistan, South Africa, Sri Lanka. That's the 10th venue that matches are conducted. Okay, mascot is the mascot. Blaze is the mascot. Female mascot is the balling. Okay, balling mascot. Then Tonk is the batting mascot. That's the male mascot. The prize winner is 4 million USD. That is, 33 round is the winner team. Then the runner-up is India. That is, 2 million. That is, 16 crores. Approximately on the Indian team. Okay. That's the fan park partner is Max Life Insurance Corporation Limited. That's the official fan park partner is ICSA Men's Cricket World Cup 2023. Okay. That's the next one. The list of winners is the list of winners. The list of winners is the list of winners. In 1975, West Indies is the first winners. This is the exam. The past is the past. The World Cup is the first winners. In 1975, West Indies is the first winners. Sorry, Australia is the first winners. Then, runner-up is the host. In 1979, West Indies is the first winners. England is the first winners. That is the host. That is the host. In 1983, India and the West Indies were in England. In 1987, Australia was in Australia. 
ആരെ തോപ്പിച്ചു ഇംഗ്ലണ്ടിനെ എന്നിട്ട് അവിടെയും ഇന്ത്യയാണ് സോറി ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനാണ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തത് നയൻറ്റി ടൂവിൽ പാകിസ്ഥാനാണ് ജയിച്ചത് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തോപ്പിച്ചിട്ട് എവിടെയാണ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഓക്കെ ന്യൂസിലാൻഡ് ഓസ്ട്രേലിയ ന്യൂസിലാൻഡിൽ നയൻറ്റി സിക്സിൽ ശ്രീലങ്ക ജയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഓസ്ട്രേലിയയാണ് തോപ്പിച്ച ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ശ്രീലങ്കയിലാണ് മാച്ചസ് നടന്നത് പിന്നെ നയൻറ്റി നയൻറ്റി നയനിൽ ഓസ്ട്രേലിയയാണ് ജയിച്ചത് പാകിസ്ഥാനെ തോപ്പിച്ച് ഓസ് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് മാച്ചസ് നടന്നത് പിന്നെ ടു തൗസൻഡ് ത്രീയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയയാണ് ജയിച്ചത് ഇന്ത്യയെ തോപ്പിച്ചിട്ട് എന്താണ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ജിംബാബ്വെ കേനിയയിലാണ് മാച്ചസ് നടന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ടു തൗസൻഡ് സെവനിൽ ഓസ്ട്രേലിയ ആണ് ജയിച്ചത് അഗെയിൻ ശ്രീലങ്കയെ തോപ്പിച്ചു വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിൽ പിന്നെ ടു തൗസൻഡ് ഇലവനിൽ ഇന്ത്യ ജയിച്ചു ആരെ തോപ്പിച്ചു അഗെയിൻ ശ്രീലങ്കയെ തോപ്പിച്ചു ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്ക ബംഗ്ലാദേശിലാണ് നടന്നത് പിന്നെ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ ഓസ്ട്രേലിയ ജയിച്ചു എവിടെയാണ് നടന്ന മാച്ച് സോറി ആരെയാണ് തോപ്പിച്ചത് ന്യൂസിലാൻഡ് മാച്ച് നടന്നത് ഓസ്ട്രേലിയ ന്യൂസിലാൻഡിൽ പിന്നെ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇംഗ്ലണ്ട് ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ട് ജയിച്ചു എന്നിട്ട് ന്യൂസിലൻഡിനെ തോപ്പിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ട് വെയിൽസിലാണ് മാച്ച് ഇടുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പം ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓസ്ട്രേലിയ ജയിച്ചു ഇന്ത്യയെ തോപ്പിച്ചു ഹോസ്റ്റ് ആരാണ് ഇന്ത്യയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത് റിട്ടയർസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിട്ടയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡേവിഡ് വില്ലി ബോളറാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ പുള്ളിക്കാരൻ ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാരണം ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടുതൽ അറിയേണ്ട ഇത്ര മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി ഇത് ഇംഗ്ലണ്ട് ഒരു ബോളറാണ് പിന്നെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ നവീൻ ഉൽ ഹക്കും റിട്ടയർ ചെയ്യാണ് ഓ ഡി ഐ ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് അതും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക പിന്നെ ഐ സി സി ഐ ശ്രീലങ്ക മെമ്പർഷിപ്പ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു വേൾഡ് കപ്പിൻ്റെ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കാം വിച്ച് ഓഫ് മങ് ദ ഫോളോയിങ് കൺട്രീസ് മെമ്പർഷിപ്പ് വാസ് സസ്പെൻഡ് ബൈ ഐ സി സി ഐ അങ്ങനെ സോറി ഐ സി സി അങ്ങനെയാണ് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ശ്രീലങ്കയാണ് കാരണം അവർ പറഞ്ഞു തന്നെ ശ്രീലങ്ക ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിൽ ഗവൺമെന്റ് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇന്ത്യയുടെ എയർഫോഴ്സിന്റെ ഒരു ഷോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഇതിൽ എന്താണ് സൂര്യകിരണ് എയറോബോട്ടിക് ടീം ആണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി സെക്കൻഡ് സ്ക്വാഡ്രൺ ഓഫ് എ എഫ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൽ ഒമ്പത് ഹോക്ക് എം കെ തേർട്ടി ടു വൺ തേർട്ടി ടു എയർക്രാഫ്റ്റ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഫൈനൽ മാച്ച് നമ്മളെ നരേന്ദ്രമോദി സ്റ്റേഡിയം അഹമ്മദ്നഗർ ഗ ഗുജറാത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന മാച്ചിനാണ് ഇതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയയാണ് എന്താണ് പറയണ മാച്ച് പ്ലേ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗുജറാത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം അറിയേണ്ടത് ഗുജറാത്തിൻ്റെ സി എമ്മും ഗവർണർ ഗവർണർ ആരാണ് ആചാര്യ ദേവ്രത്ത് ആചാര്യ ദേവ്രത്ത് ഇവിടെ എഴുതാം ആചാര്യ ആചാര്യ ദേവരാത്ത് പിന്നെ അവിടുത്തെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആരാണ് ഭൂപേന്ദ്ര പട്ടേൽ ഭൂപേന്ദ്ര ഭായ് പട്ടേൽ ഭൂപേന്ദ്ര ഭായ് പട്ടേൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂപേന്ദ്ര പട്ടേൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭൂപേന്ദ്ര ഭായ് പട്ടേൽ എന്നും പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഐ സി സി പറയണമെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിന്റെ ചെയർമാൻ ആരാണ് ഗ്രേഗ് ബാർക്ലി ആണ് പിന്നെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ എവിടെയാണ് ദുബായ് യുണൈറ്റഡ് അറബ് എംറൈറ്റ്സ് പിന്നെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് നയനിലാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ സ്പോർട്സിൽ തന്നെ അടുത്ത ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്വാനി എന്താണ് പങ്കജ് അഡ്വാനി വിൻസ് വേൾഡ് ടൈറ്റിൽ ഫോർ ദ ട്വന്റി സിക്സ് ടൈം ഓക്കെ ഇതിൽ പങ്കജ് അഡ്വാനിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരന് അർജുന അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബിലിയാർഡ്സ് എന്നിട്ട് സ്നൂക്കറിന്റെ ഫീൽഡിൽ പത്മഭൂഷണും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പത്മശ്രീയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ഇത്തരം കാര്യം അറിയാം പിന്നെ ഇത് ഇപ്പം നടന്നത് എന്താണ് ട്വന്റി സിക്സ് ഐ ബി എസ് എഫ് വേൾഡ് ബിൽ ബിലിയാർഡ്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ടൈറ്റിൽ ആണ് ആരെയാണ് തോപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗരവ് കൊട്ടാരിയാണ് ഫൈനലിൽ തോപ്പിച്ചത് ആര് പങ്കച്ച് അഡ്വാനി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്റർനാഷണൽ ബിൽ ബോർഡ്സ് ആൻഡ് സ്നൂക്കർ ഫെഡറേഷൻ ആണ് അത് എവിടെയാണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ദോഹ ഖത്താറിലാണ് ഫൗണ്ട് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് അതിൻ്റെ മുബാറക് അൽ കയാറിൻ ഓക്കെ ഖത്താറിലുള്ള ഒരു വ
ഒരു റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീയിൽ എത്രയാണ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ സെക്കൻഡ്സിൽ സ്പ്രിൻറ്റ് അടിച്ച് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സിൻ്റെ റേസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു റെക്കോർഡ് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ പേരിലുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു റെക്കോർഡ് ഇതാണ് പക്ഷേ ഈ റെക്കോർഡൊക്കെ ആര് ബ്രേക്ക് ചെയ്തത് നമ്മൾ ബോൾട്ട് ഉസൻ ബോൾട്ട് ഇതൊക്കെ റെക്കോർഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തത് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരനാണ് നമ്മൾ കൊൽക്കത്ത വെച്ച് നടക്കാൻ പോകുന്ന ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ മീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഈ സോറി ഒരു ഇതിൻ്റെ ഈവെൻറ്റിനെ വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോറി ഇതിലെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ തെറ്റിപ്പോയി എനിക്ക് ഇത് പുള്ളിക്കാരൻ എന്താണ് ഹേർഡേഴ്സിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ മീറ്റേഴ്സാണ് ഈ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ സെക്കൻഡ്സിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് റെക്കോർഡ് ഹോൾഡറാണ് അത് നമ്മൾ ഉസൻ ബോൾട്ടുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല അത് എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോയതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ വരാൻ പോകുകയാണ് ടാറ്റ സ്റ്റീൽസിൽ ടാറ്റ സ്റ്റീൽ എന്താണ് ടാറ്റ സ്റ്റീൽ കൊൽക്കത്ത ഒരു ഇവൻ്റ് ആണ് അത് റണ്ണിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഫിറ്റ്നസ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇവൻ്റ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കെ റോഡ് റേസ് ആണ് റോഡ് റേസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇവൻറ്റിനെ കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അംബാസിഡർ ആയിട്ട് വരികയാണ് അതാണ് ന്യൂസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്ര അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി അടുത്ത ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷൈൻ ഇത് നമ്മൾ നോക്കിയ ന്യൂസ് ആണ് വീണ്ടും കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഇൻഫോർമേഷൻ കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് ഷൈനീസ് പലാഷിയോ ഫ്രം നഗാർക്വ കൗണ്ട് മിസ് യൂണിവേഴ്സ് ഇത് നഗാർക്വ എവിടെയാണ് ലൊക്കേഷൻ എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ പെനാമ കനാലിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വരും അല്ലേ സൗത്ത് അമേരിക്ക നോർത്ത് അമേരിക്ക ഇടയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർത്ത് അമേരിക്കയിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി എന്താണ് നഗാർക്കുവാരെ ഒരു മെമ്പർ സിറ്റിസൺ ആണ് ഫസ്റ്റ് നഗാർക്വ വിമൻ ടു ബി ക്രൗണ്ട് മിസ് യൂണിവേഴ്സ് ആണ് സെവൻറ്റി സെക്കൻഡ് മിസ് യൂണിവേഴ്സ് ബ്യൂട്ടി പേജൻറ്റിലാണ് ജയിച്ചത് അത് ഇവിടെ വെച്ചാണ് നടന്നത് സൽവാഡോർ അൽ സൽവാഡോറിലാണ് നടന്നത് എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫസ്റ്റ് വിമൻ ഫ്രം നഗാർവ ടു മിൻ മിസ് യൂണിവേഴ്സ് ക്രൗൺ ഓക്കെ ഇത് ആരാണ് പുള്ളിക്കാരിയെ ക്രൗൺ ഇടിയിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ക്രൗൺ ഇടിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മിസ് യൂണിവേഴ്സ് ആണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ മിസ് യൂണിവേഴ്സിന് ക്രൗൺ ധരിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മിസ് യൂണിവേഴ്സ് ആരാണ് ആർ ബോണി ഗാബ്രിയൽ ആണ് ഓക്കെ അത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ മെമ്പർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റിസൺ ആണ് ഫസ്റ്റ് റണ്ണർ അപ്പ് ആരാണ് മിസ് അനോട്ടോലിയ പോർഷീഡ് ഓക്കെ പോസ്റ്റ്ലീഡ് ഓഫ് തായ്ലാൻഡ് പിന്നെ സെക്കൻഡ് റണ്ണർ അപ്പ് മിസ് മൊറായ വിൽസൺ ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയ ഹൈലൈറ്റ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൺപത്തി നാല് വുമൻ ആണ് ഇത് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്തത് ഇത് ക്രൗണിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രൗൺ ഈ ക്രൗൺ ധരിച്ചിട്ടില്ലേ അതിൻ്റെ പേരെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്നാണ് സോറി ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗുഡ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഓക്കെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗുഡ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗുഡ് അതാണ് പേര് അപ്പോൾ അത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാം അത് അറിഞ്ഞിരിക്കാം പിന്നെ എൽബാസോ എൽ സെൽവഡോറിൽ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇത് ലാസ്റ്റ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തത് എവിടെയാണ് എൽ സെൽവഡോർ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവിലാണ് എൽ സെൽവഡോർ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നെ മിസ് ഇന്ത്യ ശ്വേത ശ്രദ്ധ ആണ് മാക്സിമം ലെവലിൽ എത്തിയത് ഇന്ത്യയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് എവിടെ വരെ എത്തി ട്വൻറ്റി ടോപ്പ് ട്വൻറ്റിയിൽ പക്ഷെ ടോപ്പ് ടെനിൽ കയറാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ മിസ് കഞ്ചാലിനിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ അവാർഡ് കിട്ടിയതായിരിക്കാണ് എത്നിയ പൗലീന പറേസ് ന്യൂസ് ഓഫ് സ്പെയിൻ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആരൊക്കെയാണ് മിസ് പോർച്ചുഗൽ മറീന മഷേട്ടെ എന്നിട്ട് മിസ് നെതർലാൻഡ്സ് റിക്കേലെ കോലെ ഇവരാണ് എന്താണ് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഓക്കെ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് മദർ ടു റീച്ച് അപ് ടു ടോപ്പ് ടെൻ ഓഫ് മിസ് യൂണിവേഴ്സ് കോൺടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെമിലിയ അവേല ഫ്രം കൊളംബിയ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് പ്ലസ് സൈസ് മോഡൽ ഇതൊക്കെ ന്യൂസിൽ വന്നതാണ് പ്ലസ് സൈസ് മോഡൽ ആരായിരുന്നു മിസ് നേപ്പാൾ ജയൻ ദീപിക ഗാരേട്ട് ഓക്കെ ജയൻ ദീപിക ഗരേട്ട് ആണ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് പ്ലസ് സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വണ്ണമുള്ള ഒരു ആ പ്ലസ് സൈസ് എന്ന് പറയണില്ലേ ആ ഒരു സൈസ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടസ്റ്റന്റ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത എവിടെ നിന്നാണ് നേപ്പാളിൽ നിന്ന് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാകിസ്ഥാൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം റിപ്രസെന്റഡ് ബൈ എരിക്ക റോബിൻ ഹൂ റീച്ച് ദ സെമി ഫൈനൽ റൗണ്ട് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഒരാൾ ഇവിടെ വന്ന് നെക്സ്റ്റ് മിസ് യൂണിവേഴ്സ് എ
എവിടെയാണ് യുണൈറ്റഡ് അമേരിക്ക സോറി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക ഇപ്പം ബെസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആർക്കാണ് നമ്മൾ ഏക്ത കപൂറിന് ഏക്ത കപൂറിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പുള്ളിക്കാരാണ് ബാലാജി ടെലിഫിൽസിന്റെ കോ ഫൗണ്ടർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർട്ട് ആൻഡ് എന്റർടൈൻമെന്റിന്റെ കാറ്റഗറിയിലാണ് കിട്ടിയത് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വേണ്ടി ഓക്കെ പിന്നെ ഫ്രം ഓത്തർ ആര് ആരാണ് കൊടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഡോക്ടർ ദീപക് ചോപ്ര പുള്ളിക്കാരൻ ഓത്തർ ആണ് എന്നിട്ടൊരു പുതിയ ന്യൂ ഏജ് ലീഡറാണ് അയാളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് വിമൻ ഫിലിം മേക്കർ ടു വിൻ ദ ഡയറക്ടറേറ്റ് അവാർഡ് ആരാണ് നമ്മളെ ഏക്ത ആർ കപൂർ ആണ് പിന്നെ സുഭാഷ് ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ വുമൻ ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് സി ഗ്രൂപ്പ് റിസീവ് ദ ഡയറക്ടറേറ്റ് അവാർഡ് ടു തൗസൻഡ് ഇലവൻ ഫോർ ഹിസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ഇന്ത്യസ് ടെലിവിഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി അതാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഡയറക്ടറേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയത് ഫസ്റ്റ് വിമൻ ഇന്ത്യൻ വിമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏക്ത കപൂർ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ അക്കാഡമി ടെലിവിഷൻ ആർട്ട് ആൻഡ് സയൻസ് അവരെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രസിഡന്റ് ആൻഡ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ആരാണ് ബ്രൂസ് പെസ്നർ പിന്നെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ എവിടെയാണ് ന്യൂയോർക്ക് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫൗണ്ടേഴ്സ് അവാർഡ്സ് ഫൗണ്ടർ അവാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അവരെ ഈ ആർട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫൗണ്ടേഴ്സ് എന്താണ് ബ്രിട്ടീഷ് സ്ക്രീൻ റൈറ്റർ ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസർ ജെസി ആംസ്ട്രോങ് ചെയർമാൻ ആൻഡ് കോ ചെയർമാൻ ആൻഡ് സിഇഒ ഓഫ് എച്ച് ബി ഒ ആൻഡ് മാക്സ് കണ്ടൻ പുള്ളിക്കാരനാണ് ഫൗണ്ടർ അവാർഡ് കിട്ടിയത് പിന്നെ ക്രിയേറ്റർ ഓഫ് ദ ടെലിവിഷൻ ഡ്രാമ ഏതൊക്കെയാണ് സക്സഷൻ എന്നിട്ട് കോ ക്രിയേറ്റർ ഓഫ് ചാനൽ ഫോർ കോമഡി സീരീസ് എന്താണ് പീപ് ഷോ ഫ്രഷ് മീറ്റ് എന്നിട്ട് ബാബിലോൺ ഇതൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആരാണ് നമ്മളെ ഈ ജസ്റ്റിസ് ആംസ്ട്രോങ്ങിന്റെ കമ്പനീസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഫൗണ്ടേഴ്സ് അവാർഡ് എന്നുള്ളത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കാറ്റഗറിയിൽ കാറ്റഗറി വിനോദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്സ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ കിട്ടിയത് ബഫി സെയിൻറ്റ് മാരി കാരി ഇറ്റ് ഓൺ കാനഡയുടെ ഒരു ഇതാണ് ആർട്സ് പ്രോഗ്രാമാണ് പിന്നെ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ബൈ ആൻ ആക്ടർ മാർട്ടിൻ ഫ്രീമാൻ ഇൻ റിസ്പോണ്ടർ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡമിലെ ആളാണ് റിസ്പോ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ബൈ ആൻ ആക്ട്രസ് കാർല സൗസ് ഇൻ ലാ കേഡിയ മാക്സിക്കോ പിന്നെ കോമഡി സീരീസിൽ വീർ ദാസ് പിന്നെ ഡെറി ഗേൾസ് അടുത്ത് നമ്മളെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് സീരീസിൽ മെരി പോൾ ദ സ്റ്റോ പീപ്പിൾ സ്റ്റോറി യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം എന്നാണ് കിട്ടിയത് പിന്നെ ഡ്രാമ സീരീസിൽ ദ എംപ്രസ് ജർമ്മൻ ജർമ്മനിരയാണ് പിന്നെ നോൺ സ്ക്രിപ്റ്റഡ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ പോണ്ടെ ദ ബ്രിഡ്ജ് ബ്രസീൽ ബ്രസീലിലുള്ള ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇത്ര അവാർഡ്സ് ആണ് അതിൽ വന്നിട്ട് അടുത്ത കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ഫോം സീരീസ് ദസ് ജെൻസ് ബെയിൻ ഓർഡിനറീസ് എ വെരി ഓർഡിനറി വേൾഡ് അത് ഫ്രാൻസിലുള്ള തന്നെയാണ് കിട്ടിയത് പിന്നെ സ്പോർട്സ് ഡോക്യുമെൻ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർലി ആൻഡ് കട്ടിയ ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് കിട്ടിയ ടെലനോവൽ ടെലനോവൽ അതിൽ ആർക്കാണ് കിട്ടിയ യാർഗി ഫാമിലി സീക്രട്ട് ടർക്കിയിലുള്ളത് പിന്നെ ടി വി മൂവിയിൽ മിനി സീരീസിന് കിട്ടി എന്താണ് ലാ കേഡിയ മാക്സിക്കോ അടുത്ത് ഇന്റർനാഷണൽ ആമി കിഡ്സ് അവാർഡിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അനിമേറ്റഡ് മൂവിയിൽ കിട്ടിയത് ആർക്കാണ് ദ സ്മെഡ് ആൻഡ് ദ സ്മൂസ് മാജിക് ലൈറ്റ് പിക്ചേഴ്സ് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം അടുത്ത് ഫാക്ച്വൽ ആൻഡ് എന്റർടൈൻമെന്റ് ബിൽഡ് ടു സർവൈവ് കിട്ടിയത് ആർക്കാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പിന്നെ ലൈവ് ആക്ഷൻ കിട്ടിയത് ഹാർട്ട് ബ്രേക്ക് ഹൈ ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് കിട്ടിയത് പിന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ ആമി ന്യൂസ് അവാർഡ് കിട്ടിയത് ആർക്കാണ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന് വേണ്ടി കിട്ടിയത് ഓഫ് ദ ഗ്രേഡ് യുക്രൈനിയൻ വാർ ടൈം ഡയറീസ് പിന്നെ ന്യൂസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ദ ബെറ്റൽ ഓഫ് ബുച്ച ആൻഡ് ഇർപ്പിൻ ഇവരികയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആമി അവാർഡ്സ് നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം നോക്കിയത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വേൾഡ് ഹെഡ് ഫോർ നിയർലി ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വാമിംഗ് ഇഫ് ഡ്രാസ്റ്റിക് സ്റ്റെപ്സ് നോട്ട് ടേക്ക് ആൻ യു എൻ റിപ്പോർട്ട് യു എൻ റിപ്പോർട്ടിന് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ കൂടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ അന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ അങ്ങനെ അല്ല റഫ് ആയിട്ട് ചുമ്മാ പറയണം എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത സെഞ്ചുറി ആവും നേരെ നമ്മൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ തേർട്ടി നയൻ ആവാതെ സൂക്ഷിക്കുക തേർട്ടി നയൻ ആയി
അപ്പൊ ടി വിയിൽ എന്താണ് തായ്ലാൻഡ് വിയറ്റ്നാം കംബോഡിയ ലാവോസ് ഇൻഡോനേഷ്യ ഫിലിപ്പൈൻസ് എം ബി എം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് മലേഷ്യ പിന്നെ അടുത്ത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രൂനെ ബർമ്മ ബർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മയന്മാർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗപ്പൂർ ഇതാണ് ഓവറോൾ എന്താണ് ടി വി ക്ലിപ്സ് അങ്ങനെ ആസിയാൻ്റെ ഓർമ്മിക്കാനുള്ള ഷോർട്ട് കോഡ് ആണ് ടി വി ക്ലിപ്പ് ഓഫ് എം ബി ബി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജപ്പാൻസ് എൻവോയ് കൺഫേഴ്സ് ഫോറിൻ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് അക്കം കമൻഡേഷൻ ടു തൗസൻഡ് ടു ഡോക്ടർ അൽക്ക കുമാർ ഡോക്ടർ അൽക്ക കുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് എന്താണ് ജപ് കൊനി ചിവ ജപ്പാൻ ക്ലബ് പുള്ളിക്കാരി എന്താണ് ഫോർട്ടീസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു റിനൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടറും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണ ഈ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു കൺഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇത് കണ്ടംഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തത് ജപ്പാൻ്റെ എൻവോയ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീവ് ക്ലൗഡ് നീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നീവ് ക്ലൗഡ് ഇന്ത്യ കമ്പനി നീവ് ക്ലൗഡ് ലോഞ്ചസ് ദ കൺട്രീസ് ഫസ്റ്റ് മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എ ഐ സൂപ്പർ ക്ലൗഡ് എ ഐ സൂപ്പർ ക്ലൗഡ് ബെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബിൽഡ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നീവ് ക്ലൗഡ് ആണ് ദ എയിം ഇസ് ടു മേക്ക് ഇന്ത്യ സെൽഫ് റിലയൻറ്റ് ഓൺ എ ഐ ആൻഡ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് അതാണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം അപ്പൊ നീവ് ക്ലൗഡിന്റെ സിഇഒ ഫൗണ്ടർ ആരാണ് നരേന്ദ്ര സെൻ ആണ് ഇതാണ് നരേന്ദ്ര സെൻ ഓക്കെ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇത് റെലവെന്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ബി ഐ ഇമ്പോസിസ് മോണിറ്ററി പെനാൽറ്റി ഇത് എസ് നമ്മളെ ബാങ്കുകാർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എസ് എസ് സിക്കാർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഈ രണ്ട് ദിവസം ഓക്കെ എസ് എസ് സിക്കാർക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകാം എന്താണ് ആർ ബി ഐ ഇമ്പോസിസ് മോണിറ്ററി പെനാൽറ്റി ഓൺ സങ്കേലി സഹകാരി ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് എവിടെയാണ് മുംബൈയിൽ ഉള്ളതാണ് ഫോർ നോൺ കംപ്ലയൻസ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ആർ ബി ഐ ഓൺ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് യു സി ബിസ് പിന്നെ സെബി അൻവീൽസ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് റിസ്ക് റിഡക്ഷൻ ആക്സസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആരാൺ റിവീൽ ചെയ്ത സെബി ഓക്കെ അടുത്ത് ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം അലൗൻസ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ടു ക്ലോസ് ഓപ്പൺ പൊസിഷൻസ് ആൻഡ് ക്യാൻസൽ പെൻഡിങ് ഓർഡേഴ്സ് ഇഫ് ട്രേഡിംഗ് സർവീസ് ആർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഥവാ ട്രേഡിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്ന് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഇഷ്യൂ എന്തെങ്കിലും വന്നാലും ഇവിടെ അവർക്ക് അവരെ ഓപ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ട്രേഡിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം എയിംസ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലോഞ്ച്ഡ് ബൈ ആരാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓക്കെ അടുത്ത് ബൈ ചെയർപേഴ്സൺ ആരാണ് സെബിര എന്താണ് മദാബി പൂരി പൂച്ച് നമ്മളെ മുംബൈ ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ വെച്ചാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ചെയർപേഴ്സൺ ആരാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് പറഞ്ഞാൽ ചെയർപേഴ്സൺ ഓഫ് സെബി മദാബി പൂരി പൂച്ച് ആണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മീഷൻ ടു ഫോസ്റ്റർ സോഷ്യൽ കോഹിഷൻ ആൻഡ് ലോൺലിനെസ് നമ്മളിപ്പം വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്താണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ഈ സോഷ്യൽ ലോൺലിനെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആണെന്നുള്ളത് അവർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിപ്രഷൻ്റെ കാരണവും പിന്നെ ഡിപ്രഷനും ഈ ഹെൽത്ത് എല്ലാ ഇഷ്യൂവിന് ലോൺലിനെസ് ഒരു ഫാക്ടറാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ എന്താണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻട്രാക്ഷൻസിനെ കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് കൊണ്ടാണ് അവർ വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അവരെന്താണ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത കമ്മീഷൻ ഫോർ ഫോസ്റ്റർ ഫോസ്റ്റർ സോഷ്യൽ കോഹിഷൻ ആൻഡ് ലോൺലിനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരൊരു കമ്മീഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് ആൾക്കാർ പരസ്പരം ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനും എന്നിട്ട് ലോൺലിനെസ് മാറ്റണം എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ പരസ്പരം ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ പല പ്രോബ്ലംസും പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോൺലിനെസ് ആസ് എ പ്രസിംഗ് ഹെൽത്ത് ത്രെറ്റ് ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പ്രൊമോട്ട് സോഷ്യൽ കണക്ഷൻ ആസ് പ്രയോറിറ്റി ആസ് വെൽ റിട്ടിംഗ് ദ സ്കെയിലിംഗ് ഓഫ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് ഇൻ ദ കൺട്രി ഓഫ് ഓൾ ഇൻകംസ് ഇതാണ് അവരെ ഈ കമ്മീഷന്റെ ഉദ്ദേശം ഓക്കെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ നമ്മളെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ ആണ് ജനീവ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ഫസ്റ്റ
അതിന് ബൂസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ബൂസ്റ്റേഴ്സ് അത് കോൺസ്റ്റന്റ്ലി അതിന് എനർജി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്താണ് പോകുന്നത് അല്ലാതെ ഒറ്റ ബ്ലാസ്റ്റിലല്ല പോകുന്നത് അതിന് എപ്പോഴും ഫ്യൂവൽ കൺസ്യൂം ചെയ്താൽ അത് അത് കറക്റ്റ് ടാർഗറ്റിനെ ഹിറ്റ് ചെയ്യാൻ കപ്പാബിലിറ്റി ഉള്ള മിസൈൽസ് ആണ് അത് ക്രൂസ് മിസൈൽസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലും ക്രൂസ് മിസൈലിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽസ് ആണ് ഓക്കെ ലോങ് റേഞ്ച് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽസ് ആണ് ഇത് ഡിസൈൻ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഫ്രഞ്ച് നേവി സബ്മറീൻസിന് വേണ്ടിയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ടു തൗസൻഡ് സിക്സിലാണ് സബ്മറീൻ ടു തൗസൻഡ് ടെനിലാണ് യൂസ് ചെയ്തത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ അവരെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാലും നമ്മൾ ഇത്ര അറിഞ്ഞിരിക്കാം പിന്നെ ടു എന്റർ സർവീസ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ എയറോ സ്പേസ് ഫേം അരേന ഗ്രൂപ്പ് എന്നിട്ട് ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ ബിറ്റ്വീൻ എയർബസ് ആൻഡ് ഫ്രഞ്ച് ഡിഫൻസ് ഗ്രൂപ്പ് സെഫ്രാൻ ഒരു ന്യൂസിൽ വന്നുകൊണ്ട് എം ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ആർ ഏതാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഫ്രാൻസിന്റെ ആണ് എന്ത് ടൈപ്പ് ആണ് ലോങ് റേഞ്ച് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽസ് ആണ് ആ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ഓർമ്മിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റിയത് നവംബർ വേൾഡ്സ് ചിൽഡ്രൻ ഡേ ആയിരുന്നു അതിന്റെ തീം എന്താണെന്ന് അറിയണം Uh, for every children, every right. Okay, for every children, every right. ആണ് ഇത് നവംബർ ഇരുപതിനാണ് വേൾഡ് ചിൽഡ്രൻ ഡേ ഉള്ളത് അപ്പോഴത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത് ഇത് ഐഡിയ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ആരാണ് നമ്മളെ ഐ എൽ ഒ ഇന്റർനാഷണൽ ലേബർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് എന്നിട്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിലാണ് യു എൻ ജനറൽ അസംബ്ലി അതിന് റെസൊല്യൂഷൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനുശേഷം ഇതിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേൾഡ് ഫിഷറീസ് ഡേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നവംബർ ട്വന്റി ഫസ്റ്റിന് ഇത് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വേൾഡ് ഫിഷറീസ് ഡേ ആണ് തീം എന്താണ് സെലിബ്രേറ്റിംഗ് ദ വെൽത്ത് ഓഫ് ഫിഷറീസ് ആൻഡ് അക്വാകൾച്ചർ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് എവർ വേൾഡ് ഫിഷറീസ് ഡേ എപ്പോഴാണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്തത് ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് നവംബർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിലാണ് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫിഷറീസ് അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ആൻഡ് എന്താണ് ഡയറി ആരാണ് പുരുഷോത്തം റൂപാല നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം നോക്കിയ കാര്യമാണ് പുരുഷോത്തം റൂപാല രാജ്യസഭ മെമ്പറാണ് ഗുജറാത്തിൽ നിന്നാണ് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കണ്ടസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേൾഡ് ടെലിവിഷൻ ഡേ ഉണ്ട് എന്താണ് നവംബർ ട്വന്റി ഫസ്റ്റിന് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് വേൾഡ് ടെലിവിഷൻ ഡേ അവരാണ് അത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്രാവശ്യത്തെ തീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസസിബിലിറ്റി ആണ് എന്നിട്ട് ട്വന്റി സെവൻത് എഡിഷൻ ആണ് വേൾഡ് ടെലിവിഷൻ ഡേയുടെ അത് ഇപ്പം യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ആണ് ഇതിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോഴതിന്റെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അറിയണ ആരാണ് ആന്റോണിയോ ഗുട്ടറേസ് ഇതിനു മുമ്പ് ആരായിരുന്നു ബങ്കി മൂൺ ആയിരുന്നു മാറിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്താണ് ന്യൂയോർക്ക് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവിലാണ് യു എൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് എപ്പോഴാണ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവിലാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് വീക്ക് ഓക്കെ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് വീക്ക് എന്താണ് നവംബർ നയൻറ്റീൻ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് അത് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് ഇതിന് മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് റെഫറൻസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഹെറിറ്റേജും കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ അവരവരെ കൺട്രിയിലുള്ള ഹെറിറ്റേജിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണത് അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ യുനെസ്കോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് അറിയണം ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ അപ്പോൾ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കൾച്ചറിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കൾച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ജി കിഷൻ റെഡിയാണ് ജി കിഷൻ റെഡ്ഡി ജി കിഷൻ റെഡിയാണ് ഇതിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം നമ്മളെ കൾച്ചർ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കൾച്ചർ അപ്പോൾ ഇതിൽ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കൾച്ചറും ടൂറിസമും അതാണ് പുള്ളിക്കാരനാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ആർക്കോളജി സർവ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊഫസർ കിഷോർ കെ ബാസ ആണ് പിന്നെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ എവിടെയാണ് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് ഓക്കെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ നിങ്ങൾക്കറിയാം ബൈ അലക്സാണ്ടർ കമ്മിങ്ങൺ ഓക്കെ അലക്സാണ്ടർ കനിങ്കം ഫസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് എ എസ് ഐ ആണെന്ന് എന്നിട്ട് അതുകൂടാതെ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ആർക്കിയോളജി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അലക്സാണ്ടർ കനിങ്കം ആണ് അത് നമ്മൾ എക്സാ
ഇത് ജോയിൻറ്റ് എക്സസൈസ് ആണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ല ഇത് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തത് എപ്പോഴാണ് ടു തൗസൻഡ് ടെനിൽ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മേഘാലയ കാര്യമല്ലേ പറഞ്ഞത് മേഘാലയ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആരാണ് കൊണാട് സംഗമ നേരത്തെ നോക്കിയ കാര്യമാണ് ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ് എന്താണ് ഷിലോങ് ആണ് ഗവർണർ ആരാണ് ഫാഗു ചൗഹാൻ ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യം എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കുറച്ച് റീസെൻറ്റ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അല്ലേ റീസെൻറ്റ് അപ്പോയിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ റിവിഷൻ്റെ ഒരു കാര്യമാണ് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം അഡ്വൈസർ ടു ദ ബോർഡ് ഓഫ് യു എസ് ഇന്ത്യ സ്ട്രാറ്റജിക് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫോറം ആരാണ് ഹെഡ് അജയ് കുമാർ പിന്നെ യു കെ ഫോറിൻ സെക്രട്ടറി ആരാണ് ഡേവിഡ് ക്യാമറോൺ പിന്നെ എം ഡി ഓഫ് ടോറൻ ഗ്യാസ് ലിമിറ്റഡ് മനോജ് ജയൻ പിന്നെ മെമ്പർ ഓഫ് ഫൈനാൻസ് അറ്റ് എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ പങ്കോജ് പങ്കജ് മൽഹോത്ര പിന്നെ നോമിനി ഡയറക്ടർ ഓഫ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യന് ഗ്യാസ് പൈപ്പ് ലൈൻ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ആരാണ് ദീപക് ഗുപ്തയാണ് ഓക്കെ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫൻസ് സെക്ടറിലുള്ള കുറച്ച് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് കമാൻഡ് കമാൻഡ് ഓഫ് ഈസ്റ്റേൺ ഫ്ലീറ്റ് നമ്മൾ നോക്കിയ കാര്യമാണ് റിയർ അഡ്മിറൽ രാജേഷ് ധങ്കർ പിന്നെ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ഓഫ് നേവൽ സ്റ്റാഫ് ഇതെല്ലാം നോക്കിയ കാര്യം തന്നെയാണ് വൈസ് അഡ്മിറൽ തരുൺ സോപ്തി റിപ്ലേസിംഗ് സഞ്ജയ് മഹേന്ദ്രു പിന്നെ എൻട്രീം ഡയറക്ടർ ഓഫ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടർ ആരാണ് രാഹുൽ നവീൻ ആരാണ് റിപ്ലേസ് ചെയ്ത സഞ്ജയ് കുമാർ മിശ്ര ഡി ജി ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്സ് മനോജ് യാദവ് സഞ്ജയ് ചന്ദർ എന്നാണ് റിപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് രാകേഷ് പാൽ ട്വന്റി ഫിഫ്ത് ആണ് പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ ഡയറക്ടർ ഓഫ് സി ബി ഐ അജയ് ഭട്നാഗർ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ഓഫ് സി ബി ഐ ആരാണ് അനുരാഗ് ആണ് ചീഫ് ചീഫ് ഓഫ് റോ ആരാണ് രവി സിൻഹ ആരാണ് റിപ്ലേസ് ചെയ്ത സുമന്ത് സമന്ത് കുമാർ ഗോയലിന് അടുത്ത് അപ്പോയിൻമെന്റ് ഇൻ ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് സെക്ടറിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ബാങ്ക് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര ആരാണ് രോഹിത് ഋഷി ആരാണ് റിപ്ലേസ് ചെയ്ത ആശിഷ് പാണ്ഡെ പിന്നെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ആർ ബി ഐ ആരാണ് മനോരഞ്ജൻ മിശ്ര ചെയർമാൻ ഓഫ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് വി ജെ കുറിയൻ റിപ്ലേസ് ചെയ്തത് സലീം ഗംഗാധരൻ പിന്നെ ചെയർമാൻ ഓഫ് എസ് ബി ഐ ദിനേഷ് കുമാർ ഖാര റീഅപ്പോയിൻമെന്റ് ആണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഗ്ലോബൽ സി ഇ ഓഫ് പേ യു ആരാണ് അനിർബൻ മുഖർജി റിപ്ലേസ് ചെയ്തത് ലോറൻറ്റ് ലെ മോളിനെയാണ് അപ്പോഴ് അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ കുറച്ച് ഫെസിലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറയാം സിഡ്ബി ലോഞ്ച് ചെയ്തത് സമ്പൂർണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് എം എസ് എം ഇ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻഡെക്സ് വിത്ത് ജൊക്കാട്ട പിന്നെ എച്ച് എസ് ബി സി ലോഞ്ച് ചെയ്തത് എന്താണ് ഇ ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി സർവീസ് ഫോർ എം എസ് എം ഇസ് പിന്നെ എ യു സ്മോൾ ഫൈനാൻസ് ബാങ്ക് എന്താണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് പ്ലാനറ്റ് ഫസ്റ്റ് എ യു ഗ്രീൻ ഫിക്സ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് പിന്നെ അടുത്ത് ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ എന്താണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ബി ഒ ബി ലൈറ്റ് സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് പിന്നെ ആർ ബി എൽ ബാങ്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്തതാണ് ഗോ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീസെൻറ്റ് അവാർഡ്സ് പുതിയ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അവാർഡ്സ് എന്ത് ഏതൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ മഹാരാഷ്ട്ര ലത മങ്കേഷ്കർ അവാർഡ് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് കിട്ടിയതായിരിക്കാണ് സുരേഷ് വാഡ്കറിന് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ലൈഫ് ടൈം ഡിസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റർബിംഗ് പീസ് അവാർഡ് നമ്മൾ നോക്കിയ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ സൽമാൻ റഷീദ് പിന്നെ ചാമ്പ്യൻ ഓഫ് ചേഞ്ച് അവാർഡ് ഫോർ ബൈ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ഫോറം ഓൺ ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി ഡോക്ടർ സോമദത്ത സിംഗ് പിന്നെ നയൻറ്റീൻത്ത് കലാകാർ പുരസ്കാർ അവാർഡ് ആർക്കാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നാരീസ് ഡി സോസ പിന്നെ ഗ്ലോബൽ റെസ്പോൺസിബിൾ ടൂറിസം അവാർഡ് കേരളയ്ക്കാണ് കിട്ടിയ ഫസ്റ്റ് ലൈഫ് ടൈം ഡിസ്റ്റർബിംഗ് പീസ് അവാർഡ് വീണ്ടും അത് റിപ്പീറ്റ് ആയി സോറി ഇത് ബാക്കിയെല്ലാം റിപ്പീറ്റ് ആയി പോയതാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അവാർഡ്സിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോഴേ ഓവറോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തെ ന്യൂസ് ആണ് കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാം ആസ്പെക്റ്റും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഒന്നും മിസ് ഔട്ട് ആയിട്ടില്ല സോ ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു വറി അഥവാ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു മിസ് ഔട്ട് ആവാതെ മാക്സിമം നോക്കും ആയി പോയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട